मैथमेटिक्स ओके सो ऑपरेटर्स operators do some operation with uh, literals and return some values okay they those those can be binary operators or unitary operators unitary operators are like uh, not operator in the boolean logic and uh, binary operators are like uh, addition multiplication division etc okay then comes the punctuators so the punctuators are 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 the characters which is used to format the code uh, or define certain certain area of code like here brackets brackets are punctuators curly braces commas these are these things are used to format the code uh, and to tell uh, uh, the and uh, to tell the compiler interpreter uh, where is the code is limited where from where the code is starting and where the code is ending okay so the most basic type of uh, the most basic thing in any script or program is token and we have learned that uh, there are five type of tokens okay uh so suyansh goel i have i am seeing you have raised your hand so what's your doubt no i have raised it from the beginning so i will lower it ha uh, okay. okay so the collections of these token is called a statement okay uh here you can see there are certain there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 some 11 to 12 uh 11 12 uh tokens and the collection of uh, tokens is called a statement that's it uh and every statement has some purpose every statement does does something in the program okay like here in this example it is assigning some value to the screen variable this is an assignment operator this assignment operator operates on this value and assign it to the returns the returns this value to the screen variable screen identifier okay and collection collection of these uh, collection of these statement is called a block of code like here uh, these are the uh, like here these are the statements the, here are two statement and these two statement form a, a block of code okay so the so block of code is basically a specific re region of code which which is related to both which is interrelated to each other okay and uh, we use block of codes to uh, we use block of codes to segment our code like here uh, here if the for the people who know what uh, what is if what if statement is so this block of code is executed once this statement is true in this in the in this way we are segmenting the our code okay so we have talked about tokens we have talked about statements blocks and now the general structure ठीक है सो इन ओके सो इन पाथन वी विल स्टार्ट विद द हेलो वर्ड सो दिस इज अ मोस्ट बेसिक पाथन कोड प्रिंट हेलो वर्ड व्हाट इट डज इज प्रिंट इफ इफ यू रन दिस प्रोग्राम व्हाट विल डू इज प्रिंट हेलो वर्ड डेट्स इट ओके सो व्हाट इज व्हाट आर वी डूइंग यूर सो द प्रिंट प्रिंट इज अजर डिफाइंड फंक्शन इट इज डिफाइंड इन it is defined it is something which is defined in python and what it does is uh, it uh, return it prints whatever is whatever we give inside inside the brackets okay so here we have given print hello world so it will uh, print whatever it is in, inside the brackets and that is hello world okay that is clear theek hai so here we have discussed the basics of basics of python like what variables are what literals are and everything okay so uh here we can do uh here we i will now give examples of everything uh, i have told you 
टिल नाउ ठीक है सो लेट्सन गो विथ वेरिएबल्स सो लेट्स देन गो विथ ऑपरेटर्स ओके सो दपरेटर्स आई टोल्ड यू आर असाइनमेंट ऑपरेटर सो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर विच असाइंस वैल्यू to the uh, which assigns values to different variables so let's create a variable name pay and let's assign a value of 5 to it i have assigned a value of 5 to it and now if i print if now if i print a and run the block i can say it returns the value of 5 because the a has value 5 okay so this is uh, this is assignment operator now i will make another uh, variable of name b i will assign value 4 to it and if now i print a plus b what i will see is i can see 9 because the addition operator uh, is a is a binary operator it takes two values uh, so the two values i have given it is that i have given it is uh, a and b it adds both of this value returns 9 so here 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 is the result okay so these are the basic things See, uh, you can all you can all look look all the operators and all the literals in, in the python's official documentation and you will find what everything does it uh, in the uh, when we will be uh, further in the session we would be explaining everything we would be doing next okay uh -huh. so next we have uh, after operators we have statements uh, if statements so uh, like uh, in english the if statements evaluate a certain statement okay so here we so basically what is does is uh, if is used for conditional filtering if we want to execute some section of code when certain thing is true or uh, any time we want to uh, check whether something is true or false and then execute some uh, some sort of code we use if statement okay so the basic syntax of if is if if is a keyword it has a reserved meaning if the the statements we want to write the evaluate statement then and the block of code we want to execute if that statement is correct in this way the if statement work okay so what what type of statement should here be to check its validity if it is true or false it should be a boolean expression ठीक है एंड हाउ वुड वी एंड बेसिकली अ बुलियन वैल्यू व्हाट आर द बुलियन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स सो लेट अस आस्क 6 इज ग्रेटर देन 9 दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सो दिस सो द द बिलो ब्लॉक ऑफ कोड विल नेवर एग्जीक्यूट लेट अस सी प्रिंट हाय सी द द हाय वाज नॉट प्रिंटेड हियर कॉज 6 इज नॉट ग्रेटर देन 9 ठीक है एंड व्हाट व्हाट इज लेट अस इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट सो इट इज 6 ग्रेटर देन 9 इट इज अ इट इज अ बुलियन स्टेटमेंट बुलियन एक्सप्रेशन वेयर द ऑपरेटर वेयर द ग्रेटर देन ऑपरेटर इज रिटर्निंग वैल्यू फॉल्स सी सो इफ आई राइट हियर ट्रू इट मींस वी हैव ऑलरेडी रिटर्न द बुलियन वैल्यू सो व्हेन इफ आई रन दिस इफ आई रन दिस ब्लॉक इट विल रिटर्न हाई कॉज इट हैज ऑलरेडी ट्रू इट इज द स्टेटमेंट हियर वी हैव गिवन इज ट्रू माय फर राइट फॉल्स हियर this statement will the the print high will not be printed okay so this is if now next is else statement uh just like just like english if the above statement if the if the state statement to evaluate the if part is false then it will all automatically evaluate the else part See, it will print the whole part because the above statement is false. Okay, but uh, and the next is uh, next is elif. Here. uh what ls take is elif takes another statement uh let us see so what it does is it it first checks for the first if statement if if is not true like here false 
then it will check to the next elif statement In here elif statement have given it true so it will print a hey hey part and we can make chains of these elif statements see here can i can another make I want to uh, cause the cause the the second the first elif was true. It it termed it here only. But if when but if I turn this false and run the block of code, you can see the S E E is printed. Okay. Uh, next is uh, loops. So uh, next is loops. So what loop uh, loop does is loops loops are used to uh, repetitively do some tasks. Okay. अगर वो एक किसी काम को बार बार करना है तो हम लूप्स का यूज कर सकते हैं ओके सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ वाइल्ड लूप सो वाइल्ड लूप ऑल्सो टेक्स एन कंडीशनल आर्ग्यूमेंट इट चेक वाइल दैट कंडीशनल आर्ग्यूमेंट इज ट्रू इट विल कंटिन्यू टू एक्सिक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड विच इज गिवन इन साइड द वाइल्ड कंपनी वाइल्ड ब्लॉक ओके सो वाइल्ड कंडीशन statements to repeat okay so while the con while this condition would be true the statements would be repeated okay so and obviously this condition would be a boolean statement and it will return a, either true or false okay so uh, let uh, let me give an example of it uh, first let me create a variable a equals to 5 okay and while 5 is greater than while a is uh, greater than 0 print a uh, a equals to a minus 1 okay so what we will be doing in at in every iteration we would be printing a and subtracting one from it so while the a would be greater than 0 it will be printing the value of whatever the a is and it will stop printing the value of a when uh, a gets less than 0 Okay, so like if we execute code, you can see uh, we get five four three two one. Okay, so it basically repeat repeats the block of code inside while till the condition is true. Okay, so it is the while loop. Uh, then next in next section, uh, we would be uh, uh, dealing with collection of variable collection of uh, collection of data. Okay, so here uh, just like uh, we would be. if we want uh, let us say if we want to store a multiple numbers so what we would be doing we would be creating a list we would be uh, saving all of those number in a single variable uh, let us create a so let us create ls equals to 1 comma 2 comma 3 so here this variable is saving here this variable is containing a list of three integers okay so if i print lis you can see it prints the list okay so uh, this contains three variables and we can individually access this uh, this variables by the square by the square by the square operator theek okay. hai so uh, let us see it start let us see i want to uh, print print the first element of the list uh, means the one so what i would do is i would uh, print lis square brackets zero because in python the list indexing starts with zero so the first element would have index zero the second element would have index one and the third element would have index two okay so if i print print lis zero you can see i get one if i put a print lis one i'll get uh, the second option okay so these are the basic list uh, uh, you can also add elements to the list with append function the append function will automatically add new variables to the end of the list so if i so if i uh, do this dot append 4 and then print lis what i can say is uh, the 4 is automatically added to the end of the list okay so these are basic list basics of list 
देन देन वी विल कम टू द फॉर लूप ठीक है फॉर लू फॉर इज अनदर काइंड ऑफ लूप विच विच इट रेट स्टिल विच इट रेट ओवर दीज लिस्ट विच इट रेट ओवर अ सीरीज ऑफ वैल्यूज ओके so for example the syntax or basic syntax was for is for variable in uh in the array array or is or in the sequence do state do something so for it means so what it does it it takes every value in the certain list and does some operation for that value okay so if a uh, so if the, our list has four 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 elements then the for loop will run four times for every element okay so let me show you one of the example for war uh, as we have created the list here up so i will use the list list for war in list i will print war So here again, as so the this loop ran uh, ran four times for the every element and printed every element. If I print print what plus one, it will print uh, every number with one increment, one incremented. Okay, so this was uh, for for loop. Uh, then functions. Uh, okay, so let's uh, so with functions. So what function is uh? uh assume you are writing a very huge code and uh, you want to uh, do some task repeatedly some like you want to run some block of code repetitively but not uh, in inside a loop like you want to run uh, when you want it to like uh, like basically wo, ko, wo block of code tumko bar bar run karna hai but tum jab chaho tab 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 tum run kar sakte ho matlab do statement ke baad bhi run kar sakte ho teen statements ke baad bhi run kar sakte ho like wherever you want you want to run that piece of code but multiple times but uh, so what would you think of uh, you would think that you can copy paste that block of code again and again and again in different places in your uh, code base okay but that would not be a nice idea so what we do is we create a function so uh, we can function this like uh, encapsulating some piece of code somewhere and using that capsule again and again so how we define function is def uh, let's name our function name of the function uh parameters and body body of function and then return some value theek okay. hai so what uh, what is this so define this is the keyword uh, which is used to define a function then name of the function whatever you want to name a function and then parameters so here you will take the values you need to run the function okay so like uh, in mathematics uh, for sigmoid function for sigmoid function you the series of values of x right so here you will write that value the x values of x in sine function you need x to execute that function so here you will write that value uh, and for uh, for two dimensional normal two dimensional normal distribution you need four variables that you would write four variables here so the number of uh, values you need to execute function you will write here okay then the body function whatever you need whatever your calculation whatever calculation you need to do is would be done in this body of the function and then the return statement where you will return some values functions also return some values okay so you can uh, so you can uh, take some variable and uh, assign it a value returned by a function so let us make a let us define a basic function uh, which uh, which prints something okay so define greet uh for this function i do not need any parameter i do not need any uh, value so i would uh, would not give any parameter to this function and then i will print hello uh and then i will execute it it will uh, it will not show us anything cause we have not called the function to so to uh, to see the function action we need to call the function okay Uh, that was the whole purpose of it to call it uh, to to use that block of code whenever you want so if i call it call the function and run it again it will print the hello cause we have called the function and now we can call it multiple times and if i run it it will greet us hello twice okay uh, now something with the parameters so uh let us uh 
let us let us create uh, someone uh, we want to uh, let us create uh, let's make it as a general function which can greet anyone uh, like uh, suppose you want to greet uh, naman so you would uh, we would enter the we would give the parameter naman to it and it will greet naman okay so what we we would do is we would uh, pass a parameter here hello name and i will write print plus name and here i will enter naman and if i run this you can see hello naman it is saying uh we, we should try enter this place here too so yeah you can see it is writing hello naman so you can use this uh you can use these uh, parameters to in your functioning of the project in the functioning of your functions uh also you can return values so if i return value 5 from here and i uh, make a variable c and assign it to the naman and if i print c i will get the value 5 okay you can return anything uh let us see return oh -ho plus name and if I print this, it will print Hoho Naman. So, yeah, that's it. Uh, then classes and objects. Okay, so uh, uh, what are classes? So classes are basically a way to, uh, classes are a way to basically organize things we do in Python. Okay, so uh, let us assume you, you want to make, uh, you want to track all the vehicles uh suppose you want to make a library management system okay and you want to keep the data of every book there okay so how would you make that like you need to keep information of every book and deal with those that who has issued the book who has withdrawn the book that kind of thing so how would you uh, deal with that situation and every book has different uh, different uh, properties right every book will have uh, its isbn number its number of pages its author okay so how would you make such a system uh, the first thing you will, which will come, come to mind is so you will make a different number of, uh, you will make many, many variables. Okay. So like book one, book one, ISBN, book one, author, book one, uh, book one, uh, number of pages or book two number of pages, book three, author, book two, author, book three, author, that kind of thing. Uh, but that would be too much tedious for us and, uh, and it would be very hard to manage. So that's why, uh, we create classes. So uh, in classes, we basically define new data types to suit our needs. In classes, we would uh, we, we would uh, make certain type of objects and we'll uh, encapsulate those type of data into one object. Okay. So just uh, as per the just as per the example given, I would create a book class and we'll show how you can use this class to uh, to keep our lives easy. Okay. So uh, let's create a class named book. Uh, I have created a class name uh, book and I will now define its constructor. Constructor is a function which takes some values and returns the uh, object, um, basically returns the class object of that class. So the class is basically like a framework and object is like the whatever the output of that class is. Okay. So uh, class book, then I will uh, define its uh, constructor. As the name suggests, it, is the construct it constructs that object. Okay, so now I will be defining a constructor. Constructor that defined using init with init name. And the first argument we passed to it is self and the other parameters you need. Other parameters like you would need the name of book to construct a book in your database, right? So I would give our book a name and then and some ISBN. Okay, and then we will assign. Uh, assign these values to in our object here we have passed self self references to this own this object only like uh, the object we want to create the first object we want to create so here we would write self dot name is equals to passed name and self dot isbn equals to isbn so uh, uh, if you are getting confused, it would be clear in some time. 
just uh, for just for now you can observe what we are doing okay so now we have created the class and let us some let's create some book then okay so i will create then first book book one equals to book and i would uh, give it a name of some uh, let's name hey hey and isbn number is five suppose and now if i print book one dot uh, name uh, it's capital n and if i put it book one dot has been you can see here and five so uh, let us see what is happening here okay so uh, here we have defined the basic structure of our book uh, that it would have some name it would have some isbn number okay uh, and that we will uh, once the while constructing the book we will uh, assign the name which we, which we have passed to its property to its name property and the number isbn which has passed to its isbn property so here, here you can see we have passed hey hey and five so what it will do is it will create a name book create it will create a, uh, a variable it will create a book named book one and will assign hey hey to its name property and five to its uh eyes win property and now we have we have printed that same thing and we can get uh hey and five so this is how we uh, deal with classes so one small thing that you should notice is the dot dot operator this operator is used to access the properties inside uh, that bigger object so here you can see that the book one is a bigger object and to access its property we use dot operator so book one dot name will give the value of a value of the name or property of the book okay so this uh, these are the classes in a nutshell uh, classes objects have uh, uh, classes also have methods so what are methods methods are basically uh, methods are basically uh, the things which classes can do like the it is like behavior to the uh, it is like behavior to the uh, classes okay so here here the constructor is a method which which is constructing the class it is it is doing something it is it is it is doing some behavior that it is constructing that class okay so the name and isbn are the properties of the classes and the functions we define inside class are called method and which which uh, that those are the behavior of the objects i can create another function here uh say say book name okay and what here i will part self uh one more thing while creating uh, methods uh you, you should pass the self self means the reference to the same object say the reference to the same class so that it would, would know that we, we need to perform operation on the same object okay so self and i would write print self dot name because we have defined the name property here where what the say book uh, what the say book name method will do is it will it will print the name of the book it is behavior right it is printing something it is doing something so if if i call here uh, book one dot uh, what say book name it will print here see so uh that's all for now so these are these were the basics of python uh that you would be needing to continue with the session now uh i think Athar will take over and continue the session thank you hello Athar. hi this is Sam. So now let's get into the intro to Pygame. So what is Pygame? Pygame is uh, basically a library for Python, which is used for making games and drawing some objects on the screen and also for making some multimedia applications. Uh, Pygame is one of the highly portable library uh, for, which is used in Python and it, it runs nearly on every platform and almost every operating systems. So how you can set up a Pygame in your systems? 
uh, to install Pygame in your platform, uh, you have to use these commands in your uh, command prompt, or you can use this command in your Windows PowerShell. Uh, keep that in mind that you have the Python must be already be installed in your platform or system. So first command is pip space install space Pygame. Uh, if this doesn't work in your system, you can use second command uh, pip space install space Pygame space two times hyphen pre. So to use the methods in your code uh, that are in Pygame, uh, Pygame library, you can import this module. Uh, for importing this module, you can write this statement import system, comma, Pygame. And <clears throat> then you have to initialize it. So for initializing it, you can write Pygame dot init is open and close parenthesis. So this is the basic overview how our game will, uh, how we'll create a game by uh, using Pygame. So firstly, you have to create a game window. So for creating a game window, uh, uh, I can like demonstrate in the VS Code. So for creating a game window, you have to firstly, like I, as I've said, you have to import a Pygame by writing this uh, statement, and then you have to initialize it by writing this statement. And then we are initializing two variables here, screen width and screen height uh, for, the, uh, for the screen we want to like create. So this is a variable which is creating a, a surface or a screen, like which we will uh, be using for our window. So for uh, creating a window, we have to write this statement. So this statement is like pygame dot display dot set underscore mode. This uh, dot set underscore mode is basically a function that uh, like that creates a window with the help of like uh, pygame display function. So uh, this uh, we have to uh, give some parameters. In this function, uh, so for like this is a tuple uh, of a screen width and a screen height uh, that. Uh, there... uh, Athar, Athar, uh, screen ni dikhi hai isko dalte. Matlab puri screen share karna. Tumne shayad se window share kiya hai. Okay, okay. Haan. Explanation fir matlab thoda shuru se start karte na. Haan, chhika. Now it is visible. Hello. Ha ha. Visible. Continue. Okay. Okay. Let's so, uh, for creating a window, you have to uh, like write this code. As I as told, like uh, you have to write. Uh, you have to import the Pygame. Uh, so for importing it, you have to write import space Pygame, and then then you have to initialize it. For initializing it, we can uh, write Pygame dot init and open close parenthesis. So and for the screen part, we have we have initialized two variables here screen width uh, and screen height so and this is a screen variable which uh, like which is a surface and we'll call our surface part in the later in this presentation so screen uh, we are uh, like we are taking a window in this uh, variable only so like uh, for uh, initializing window we are uh, using pygame dot display dot set underscore mode function uh, set underscore mode function is basically a function which uh, like uh, creates a window with the help of display function also. So in this, uh, we are giving parameter in the set underscore mode function as set uh, as a screen uh, as a tuple, which consists of screen width and a screen height. And we are writing a set, uh, we are writing a name, like a name or a caption for our window by this statement, uh, which is a uh, dot set underscore ca caption. And you can give any string here as a parameter which you want to do with the caption or name of your window. And this is basically a game book, which will also cover in the later in the PPT. So if I run this code, so so here you can see here is a, a window of the Pygame screen has been created. So now let's go to the PPT. So the second part, the second step is to create define game objects and their properties. And the third step is uh, update the game inside the infinite loop that I like I told about you that game loop that uh, that is a type of infinite loop like uh, it ends when I, when we click uh, on the cross button to exit the window. Uh, note that uh, the first two steps are implemented outside the loop uh, outside that game. Loop. So for uh, drawing uh, objects on the screen uh, uh, in Pygame, we can draw objects on like screen on the surface. Uh, surface is basically an empty layer on which user can give uh, user can output a 
uh, object to display like uh, display on that screen. Uh, for like uh, I, I can give you some examples by drawing it. Um, for drawing a rectangle, you can use this code. For for drawing a rectangle, uh, these are the that same code for importing library for initializing the pie game and for initializing the surface as i told you and this is uh we are we storing a tuple of a color code in a variable and this is a function that we are using for to draw a rectangle so we used pygame dot draw dot rectangle dot rect uh, and it has some parameters as surface that screen you want to on which to display and the color uh, you want to be on like that rectangle to be and the uh, pygame dot rec uh, we will run about this uh, function in the later part of this presentation and this is the width of the boundary line of that rectangle and this function just displays the uh, object we uh, called here so if i run this code so you can see here is a uh, rectangle of a red color like this is code, color code for red and uh, the boundary width of this is two and like that. You can also uh, do that for a circle. Uh, the code is very similar as that of the rectangle. And the uh, difference is here is as we want to display, uh, as we want to uh, create our object like a circle. So we are using circle here in place of red uh, and the surface as it is and color. Uh, this is a coordinate of the center of that uh, of that circle and this is the radius of the circle and this is a boundary with boundary line uh, without the boundary line and this is again a display function of that object and if if i run this code uh, you can see here is a, a circle of that a 200 radius and boundary with a boundary line with often so uh, these how these uh, by these functions, you can create uh, objects uh, and different types of objects by Python. So, uh, so these are the, uh, you can read about the functions I have used in your code. These are the explanation of these functions. And uh, note the, uh, this is a very important note that uh, uh, the coordinate system in Python is a bit different from the coordinate system we normally use. Uh, the basic difference is that Pi, uh, the Y axis is just flipped as, uh, as a, as a compared to the normal coordinate system, here the y-axis is like increasing in downward direction. As a normal a normal coordinate system, it increases in upward direction. So keep that in mind. It will be like used in later part. Okay, so from here, mother will take over. Hello, is my screen visible? Ha, visible. Uh, so uh, let's start how we can implement loops in in Pygame. So basically, first first look at what is a game loop. Uh, every game that we play runs a loop in the background. What it does is it takes the user input, whatever key we press on the keyboard, then it updates the states of all the game objects like if I press the forward key, it will, and it will move the player. It will change the position of the player. And then it updates the screen based on the current states of different objects. For uh, like uh, continuing the example, if I press the forward key and my player moves forward, it will display on the screen. So how can we implement a loop in Pygame? We can implement it using while using an infinite while loop. We will look at the implementation in the later uh, in the next slide. Um, before learning about loop, um, before going further, we shall learn about events. What is an event? So every time we do a key press or move a mouse or anything we do, it creates an event. Uh, basically, event is like uh, the computer will store that this key has been pressed. Uh, during every iteration, uh, during the iteration. So we can use this function pygame.event.get to get all the events that have taken place during the iteration of the loop. For example, here, the code that I have written, 
here we are checking for all the events that have occurred that is every input that the user has given is there an event where the user has told us to quit the loop so let's see the implementation uh, so here you can see here i have imported the pygame library and here i have defined defined the screen here i am starting my loop here here i am checking for all the events that have occurred in a, in an iteration if the event that has occurred is to quit the game or the screen the, uh, please exit the screen and so let me run the code so here the code is running and it displays the screen so when i, I will press the cross button the if statement will become true and the we will exit from the window see so this was how we can implement a loop in our game but please note that do not try to run the program without writing these two lines of code as if this line is not present you would not be able to exit from the game window and in that case you will need to force close the software from task manager so now we have learned how we can implement loops in uh, in pygame let's look at how we can take the user in uh, so as i have stated stated earlier that this function pygame.event.get it will return all the events that have occurred during each frame so whenever i will um, for example if i press a key on keyboard uh, the this function adds this event to the list and whenever i release a keyboard a key from the keyboard this uh, this event is added to the list for example uh, let's see an example uh, so here this is the same while loop and this is the same lines of code that we have seen earlier but here i have added these extra statement here i am checking if the event that has occurred is a key down event that is the user has given has pressed a key uh, this will become true and this statement will be printed on the console so let's look at it, it let's look at the implementation so here is the same code here is imported and this is a screen this is a while loop and here i am checking that if any key if a key is pressed please print this statement so i run the program uh, please note that the statement will be printed in the console so i am pressing the space bar and you can see the output here a key has been pressed and now let's close this and we can okay so how can this be used uh, we can further use an if statement to check if a specific key was pressed for example if i want to check if the up arrow was pressed or down arrow was pressed to move my player this can uh, that can be done using this so inside the if statement block for key down event i have written another statement i have written another if condition if the key pressed was pygame dot k underscore b this is basically the code that has given that has been given by pygame to b uh, you can see about them on the internet so whenever i will press any key it will print the first statement but if i will press b then both the statements will be printed and let's look at its implementation too so here you can see uh, here whenever i will press i am pressing the space space bar you, you can see the first message is being printed but if i press the b then both the first and second messages are printed because uh, if i press b the key down event is true and the statement is print uh, this is printed and then this followed by that this is printed so that's all for the 
input how we can take input from the user uh, before moving further to the game one final thing that we need to know about is the rect object or uh, the rectangle object in pygame uh, it is a really useful object and we shall see about it so what is rect pygame uses the rect object to store and manipulate rectangular areas uh, the rectangle uh, the rect object is not itself visible as you can see it is just like the boundary of my game object or the player how can i create the rectangular object i can create it by giving the four parameters like the top left the top point the left point and the width of the rectangle and the height of the rectangle or i can give about its position and size or an object that has a rect, rect, rect attribute we don't know the don't need these two we and we can just focus on the above the first statement um, please note that this will not be visible this rectangle will not be visible and let's see how we can create it so here i have defined variables left top width and height and here i am defining a rectangle object using pygame.rect and passing the parameters so this will be the top left point of my rectangle and this will be the left coordinate of the rectangle this will be the top coordinate and this will be the width and height of the rectangle and so it may seem that uh, it may be difficult to understand what a rectangle object is but it is really useful it can help us in moving an object we can also use it to check the collisions between two things and we can also use it from preventing any object from leaving the screen uh, so here is some code that we will see in vs code uh, so here is let's see about rectangle so here i am defining the screen so here is my rectangle definition here is the left coordinate the top the width and the height and here i have defined the sample object that is a rectangle so um, please, let's ignore this line of code for now so in the loop i am first printing my screen and then i am using the same draw function that you have learned about earlier i am drawing a rectangle on the screen surface that will that we have defined and this is the color that i have given i have given white and the sample so basically i am drawing a rectangle on top of the rectangle of the rect object that we have created earlier this will help us to visualize the rect object so if i run the code oh, sorry if i run the code here you can see the rectangle is drawn upon the rect object so basically the rect object is like a bounding box and we can draw things upon it and we can move the rect object and the thing that we have drawn upon it will move along with it so for example here we you can here i am moving the rectangle object i am using a function that has been in, in built in pygame sample dot move uh, this is basically the velocity x velocity and this is the y velocity so i am using sample dot move and assigning it to the same rectangle a rect object again and i am in every cycle i am drawing the rectangle on top of the rect object so when uh, first let's see it in action uh, Well, sorry, please wait a second. Uh, so, as you can see, when I press the play button, sorry, please. Uh, when I press the play button, the rectangle moves to the right. 
So what this move function is doing? This function creates a rectangle shifted by one pixel and assigns it to a new rectangle. I'm assigning it to the same old variable. So basically this moves my rectangle from one point to another point. And here I am drawing a new rec uh, rectangle that we can see on top of the rect object by passing it as a parameter. We can draw images on the rect, rect object or anything. So basically I can create a player's player image and everything I can do everything with the rect object and draw that image on top of it. So that was all about uh, rect objects and this is the same note that you have seen that it creates a new rectangle and doesn't change the previous one. So that was all from my side. Now I invite Dhruv to tell you something of, uh, to tell you about Pong so that ca we can get into making Pong. taking over uh, so yeah we'll be creating our first spy game right now uh, it is pong so yeah pong is one of the first computer games that that was ever created uh, it is a simple tennis like game which features two paddles and a ball as you can see in this gif attached to the slide uh, the goal is to defeat your opponent by being the first one to get 10 points a player gets a point once the opponent reaches the ball the game can be played with two human players or one player uh, and the other one will be a computer uh, controlled pattern as you can see in this next slide so coming to the gameplay uh, so pong is a two dimensional sports game that simulates uh, table tennis uh, the player controls an in game paddle by moving it vertically across the left or right side of the screen players use the pedals to hit the ball uh, back and forth which is obvious uh, when the ball hits the upper and lower wall the it bounces off the wall, which means the velocity of the ball will reverse um, vertical, the vertical velocity. The, the goal is for each player is to reach 11 points before the opponent does. Uh, points are earned when one feels to return the ball to the next slide. Uh, so, yeah, what we need to do. Okay. Uh, so paddles, uh, they should move up and down according to the button press and stay still if no button is pressed. They should not leave the screen from upper or lower side even when the button is pressed. Uh, so we will see when we will fold it, there will be colliders. Uh, they should hit the wall to change the wall's horizontal velocity so that it gains the bouncing effect. So yeah, when the ball will hit the paddles, it should reverse its horizontal component. When there is only one player of the game and he is playing against the computer, the other player should position itself according to uh, the expected position of the ball. Next slide. Next slide. Uh, so the ball part, it can move in whole screen but can leave the screen only through the left or the right one. It can't uh, go out uh, through top or bottom. If it leaves the screen from one side of the point, the uh, from one side, the points of pair on the on, uh, other side will should increase when it hits upper and lower one the vertical velocity of ball should reverse to create the bouncing effect when one ball leaves from one side a new ball should be generated to continue the game the ball speed shall increase as the time passes until the ball leaves the screen next slide uh, so coming to the main game the game should start as soon as you uh, Play the run button uh, on the base board. Uh, a screen will load and have two rectangles connected to each other at center of the screen, where each rectangle can be considered as, as a side of a player. Uh, the screen loaded should have one pattern on both sides. At the start of the game, a ball should be generated at the center of the screen and be launched to one of the two sides. It will be random. When the ball hits a pattern, the horizontal velocity component of the ball should reverse its sign. As the existing ball leaves the screen, uh, the new ball should be generated at the center and be launched towards the side from where the previous ball left the screen. The score should be rendered inside both of the rectangle respectively for both players. As we saw in that, uh, the score should be shown, should be displayed on the 
came screen as well next slide so yeah let's move to the code i'll pass it on to my team yeah so we see what is the basic plan for making the pong game now we will see how we work on the code base so that it can work so yeah is this visible yes yes okay so let's understand the code base that we will use to build this game so first since we are using pygame we import system we import pygame we import then we import paddle and ball that is respective code that i also have opened here i will refer to them as we see in this program first we initialize pygame and we display the caption as pong because this is the name of game we then initialize our block pygame.time.block that will be our time then we generate a screen screen weight of 800 and screen height of 500 so and for we take a font size of 150 to show the score and then we take paddle offset if you are wondering what is paddle offset so we have created a limitation on movement of paddle first one is that it will move only upward and downward also we have uh, created the separation between the screen and the paddle so that we can experience the gaming in full effect and this is a paddle width that is um, the horizontal length of the paddle now first we create a screen we use the pygame dot display dot set mode with screen width and screen height to create a screen uh, as i will show you and if i run this code this will generate a screen as you see here this is a screen of screen with 800 and screen height 500 now to continue on we have to create game objects which contain two paddle one on left side and one on right side and also we have to generate a ball so for the paddle on left side we use paddle dot paddle now i will refer to the paddle code to see how this works so when i go to paddle code i will see we created the class paddle and when we initialize paddle we take the cell that is paddle x position central height length of the paddle width of paddle color of paddle surface screen height screen width and paddle offset so let's see what is them respectively from the main code so yeah first for the left paddle the, we take this x position as paddle offset So if I see in this paint, you can say if this is a screen, then we have to create paddle at a certain distance from the edge, and that is our paddle offset. So for example, this position here is our origin. So x position of this origin is our paddle offset. Now we take screen height by two minus fifty five. That is our central height that is the position of center of our paddle now you might be wondering what is this 55 the 55 is the half of the length of the paddle that is 110 is length of paddle and 55 is what we see as the center of the paddle that is this center okay now we take Length and width. Length is hundred ten. Width is paddle width. That is twenty unit. As 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 we see earlier, color is this coordinate that you can see here zero one fifty four two thirty one one. Then surface is screen and screen height and screen width respectively, and then paddle offset. Now let's see what happens in this paddle code. 
So first we define exposition as cell dot exposition as we have learned earlier in this lesson, that is in this Zoom meeting. Now we generate the pattern. For generating the pattern, we use the rect function of pi game. That is cell dot rect is equal to pi game dot rectangle from cell dot exposition and cell dot y position to cell dot width and cell dot length. That is, it will be wide as cell dot width and its length will be cell dot length. That is, if we see here, we know that x is x is along this direction and y is along this direction, right? So when we start from here, so when we start from here, we go to length, paddle width to here and paddle in down here to generate the paddle, okay? And this pi game dot red will display it on screen. We generate the color, the cell dot color is equal color. The velocity of the paddle we will using in this game is two units. For initial values, we want the paddle to be at rest. So we define a pack as false and down at also as false. We take screen height, screen width. Initial score of paddle will be zero on both sides. So we define paddle offset as zero. We take paddle offset as paddle offset and target y that we will use later on is also zero. Now let's go on to the paddles. So we want to generate a paddle on left side of the screen, a paddle on the left side of the screen and paddle on the right side of the screen. So everything else remains same, only the thing that changes color and the exposition of the both paddle. So first the exposition of paddle left is paddle offset as I specified earlier, the distance of the paddle origin from the left edge of the screen. And for the right paddle, the X position of the origin, that is this one here, will be screen width minus paddle offset or minus paddle width. This will be the X position of the origin for this right paddle. And the color is different as I mentioned earlier and rest all will remain same. Now after generating paddle, we will run the code and you will see the paddle. See, this is our scheme. These are paddle. One is left, one is blue, right one is red. As you can see, there is some distance between the paddle and the screen edges. This is what is paddle offset. And yes, now continue with the code. Now for the ball, we generate a ball from the ball code, class ball. Now let's refer to the ball code. Here, first we initialize ball with self, that is ball, radius, x position, and y position of the center, surface, screen height, and screen width. If you see here, then radius will be 10, then x position will be screen width by two, and y position screen height by two, surface is screen, screen height and screen width respectively. So we want to generate a ball exactly at the center of the screen. So we have taken as x position and y position as screen height by two and screen width by two. Now we also define the color of the ball, 251, 223, 61, one. And then we use the pygame draw the circle to create a ball with surface on the surface with color with the center of x position comma y position and radius that is specified earlier of 10 unit. Now we initialize the velocity of our ball. The initial velocity of ball is 0 0.5 and the speed factor that we will understand later on. But now from for now I can say that this is the increase in velocity of the ball is 0 0.05. And how this increase will happen, we will see later. Then we specified the velocity along X and Y direction that is same as cell dot delvel that we taken above 0 0.5 and cell dot target Y is zero that we will also see later on what it uses. Now let's again refer to the main function, main code. Now here, after generating all the game object and the screen, 
we create a while loop. We can see that while one iteration here, that is, this is an infinite loop that only stops when we want to exit the game. Now we take the delta time as the current type is clock dot tick. That is, as the time passes, this delta time will increase. Now, in this while loop, we first create a pygame.event.get so that we can control the things on the screen. And if event.time is pygame.quit, that is, if we want to quit the game, the output, the while loop will be broken and we can safely quit the game. That is system.exit. Now, what else we can do in this event? We know that in the Pong, we have to control the paddles to play the game and rest all will be done by the code. So except quit, there is only two types of event. That is if any key is pressed or if it is not pressed. So first we see if event.type is pygame.key down. That is if we have pressed any key on the keyboard. So we will pass this event.key in the check input in the paddle right. For now, we are le leaving paddle left. We will discuss later on why. But yeah, we are passing paddle right in check dot input and event dot key is the event that is key that is pressed. And here we are passing a bool, boolean value that is true. Now let's see in paddle code what exactly is happening here. So yeah, if we see in check input, this is the code. This is a function we are using here, check input. So first we have passing this self that is paddle, then key that we have pressed that we have taken here as event.key. And then is down, that is a Boolean value to see if the key is pressed or not. For now, since we have passed the if statement, we know that the event is true, that is key is pressed. So is down is true for now. So now if is down is true, then we have to check what will happen in this function. The first, if key equal equal pygame dot k underscore up, as we have earlier studied what the k does. So if the upper direction arrow is pressed, that is we want to move our pattern to upper direction and this down is down is true. And this value, if also comes true, then and function will give the value to and if this passes in this, we define that the upward act is true. The self dot act, act is true. As we know earlier, we have taken the up act and down act both as false. So yeah, if the upward key is pressed, then the upward act of the paddle will be true, that the paddle will move upwards. Now, if we have not pressed the upward key, but press the downward key. So we will see if key equal to equal to pygame dot k down, that is downward key is present. Uh, pressed and is down is true for now, then downward act is also true. That is the paddle will move downwards. Now, before continuing, we will see the second part of this if statement. That is elif statement. If the key is pressed, then it can either be pressed. If the upward key is pressed, it will move upward. If the downward key is pressed, it will move downward. If any other key is pressed, there will be no reaction. So let's say for elif case, if no key is pressed, so we pass the same function, but here we take the is done value as false. That is no case test. Then this function will check for other two statement. Here we can see that since is done is false, then not is done will be true. So if pygame.k up, that is if the upward key is not pressed, not is done, it's not true, false. So not false, true then this statement will return true. And then if the upward key is not pressed, then set dot up back will be false. This can be also seen in the way that if the key is not pressed and the upward key is not pressed, then the upward act is false, that we know. And if downward key is not pressed, that is not is down will return true, then down act will also be false. Now we know that it will move downward if down is true and upward if it moves up act is true. So we see that up act or down act actually hack. So we go to the move the function. 
Now, first we see is self dot attack. That is a Boolean value, true or false. And for example, if self dot attack is true, because if it's false, it will not pass in this if statement because it's and is used. So if self dot attack is true, and the y position is greater than parallel offset, what exactly why we are saying here is this that. If the button key is pressed and that this origin, the value of this origin from this point zero, for example, this is y equal to zero is here. This upper edge is y equal to zero. I mean, sorry, x equal to zero. Okay, sorry, sorry. It is y equal to zero. My mistake. Yeah. Then what we want, if the attack is true, we want that it moves upward till it reaches the edge. Now, since we are taking a buffer value here, so we want that it moves upward until the difference between the y equal to zero line and this paddle maximum movement is our paddle offset. So condition we pass here is that if the y position of cell that is paddle is greater than paddle offset. That is, the paddle lies down from this point, from this uh, edge. If we view the paddle is downwards, then we can see that the paddle can move upwards. So we define the velocity factor of this. That is the y position factor of this. So then the y position of the paddle will decrease according to the velocity of the paddle that we initialize earlier as two units. That means if this is zero and y position is something this, this is a very positive value. And if upward is upward act is true, then the paddle upper kitter move karega. Agar matlab upper ke doro conditions satisfy kar diya Now let's see for downward act. Similarly, for downward act, what we want is that this now from y equal to zero line, we want that WAPIS is let's say paddle offset ka distance of maximum downward act. Ke liye. To scale liye karne ke liye agar hum WAPIS is ko y equal to zero maane, to is point ki value kya hogi? Wo hogi screen height minus cell dot line. Minus self dot parallel offset. That is from here to here is screen height. From here to here is parallel offset. And if our paddle is here at its maximum position, then we want the origin to be at least above the length of the paddle. So this is how it goes. That this y position is less than self dot screen height minus self dot length that is length of the paddle minus paddle offset. So then in this case, we will increase the value of y position of the origin of the paddle. That is the paddle needs to move kar sakta hai, is case. Now we see that actually when this happens, we will हम इसमें move function use नहीं कर रहे जैसे हमने पहले पढ़ा था हम इसमें सिर्फ rectangular बड़ी high speed पे हम rectangle बनाने जा रहे हैं तो इसमें हम वापस करते हैं pi game dot rectangle cell dot x position cell dot y position cell dot length cell dot length मतलब जैसे जैसे values increase हो रही है या decrease हो रही है वैसे वैसे rectangle बनते जा रहे हैं और since ये बहुत high speed में होता है तो हमें लगता है कि बिल्कुल smooth flow हो रहा है और इसको initialize करने के लिए भी हमने यही किया था by game the draw to track surface color and attack. Now let's again move on to the main function. So it not karne ke baad, hum hum check karte hain, check karna chahte hain ki kya ye movement sahi hai ki nahi. Matlab kya ye paddle upper niche move kar paada hai ki nahi. So let's check it. Since humne right either pass kiya, to hum chahte hain right wala paddle move kare. So agar for example, abhi dekho center pe generate hua hai ye, left side or right side. यहां पे इसकी हाइट सेंटर पे 
अगर मैं इधर अपर दबाता हूँ तो ऊपर मूव कर रहा है और लोअर एरो की दबाता हूँ तो नीचे मूव कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे हाँ ऐसे ऊपर नीचे ये मूव कर रहा है ठीक है अब हम आगे देखते हैं अभी हमने पैदल कर दिया वो हम चाहते हैं नहीं ये स्क्रीन बहुत बोर्डिंग लग रहा है थोड़ा सा कुछ चाहिए हमें थोड़ा सा हमें बाउंड्रीज चाहिए थोड़ा सा टेबल टेनिस वाली जैसे हमने कहा था कि दिस लुक्स लाइक अ वेरी टेबल टेनिस थिंग और टेनिस थिंग सो वी वॉन्ट टू क्रिएट सम बाउंड्रीज हेयर तो इसके लिए हम आगे थोड़ा कोर्स लिखेंगे तो पहला हम चाहते हैं कि एक बीच में एक नेट टाइप आए तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं उसके लिए हम एक कोड लिख रहे हैं पाएगी डॉट ड्रॉ डॉट लाइन मतलब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन ऑफ कलर डिस एंड उसका हम देख रहे हैं लाइन कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट चाहिए तो हम लोग स्क्रीन विथ बाई टू कॉमन जीरो से स्क्रीन विथ बाई टू कॉमन स्क्रीन हाइट पे मतलब अगर देखें तो स्क्रीन के बीच में यहाँ से हम यहाँ तक एक बीचों बीच एक लाइन बनाना चाह रहे हैं बेसिकली उसका काम नेट टाइप होगा सो वो चाहते हैं और उसका विद है पैरल ऑफ सेट दैट इज विद ऑफ द नेट सो अब हम ये कोर्ट पर ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये सच में ड्रॉ हो रहा है सो ये देखो बीच में एक लाइन आ गया ग्रे कलर का इसका लेंथ देखोगे तो पैदल ऑफ सेट दैट इज इस पैदल का डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन एच उसके बराबर है कलर इसका ग्रे है जैसे कि हमने कंपोनेंट में मेंशन किया था अब ये हो गया पर हम और चाहते हैं कि हम एक बाउंड्री भी बना दें जिससे हमें पता चले कि कहाँ कहाँ मतलब बॉल टकरा रहा है और कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है बॉल का मूवमेंट और पैदल का मूवमेंट इसके लिए हम एक और मतलब रेक्टेंगल बनाते हैं मैं इनको अलग अलग दिखा रहा हूँ फिलहाल समझने के लिए इस बार हम लोग पहले हमने ड्रॉ डॉट लाइन किया था बट इस बार हम ड्रॉ डॉट रेक्टेंगल कर रहे सो वी ड्रॉ रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन और स्पेसिफिकेशन कलर वन नाइनटी सिक्स वन नाइनटी सिक्स जीरो पॉइंट वन टू दिस विद्प ऑफ पाइगेन फ्रॉम जीरो टू जीरो कॉमा जीरो टू स्क्रीन विद कॉमा स्क्रीन हाइट दैट इज ये इस पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड इट विल स्केल आउ स्केल अप अलाउ टू स्क्रीन विथ एंड स्क्रीन हाइट ऑफ द स्क्रीन और इसका विथ भी पैरल ऑफ सेट अब हम इसको ट्राई करेंगे अपने कोर्ट में सो so, या yeah. अब तुम देख सकते हो साइड में ग्रे कलर की बाउंड्री टाइप आ गई है जो कि हमारे गेम की बाउंड्री हो गई अगर मैं अपर डाउन मूव करूंगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इस पैडल की मूवमेंट की इससे हमारा गेम और क्लियर होगा अब दोनों को एक साथ करते हैं तो इससे हमारा पूरा फील आएगा एक टेनिस या टेबल टेनिस कोर्ट टाइप विदाउट मिडल लाइन कि हाँ हमारे पास तो साइड से हमें अपने साइड में बॉल को बचाना है बाहर जाने से अब ये हो गया हमारा अब पूरा फील आ गया अब हम जाएंगे स्कोर के ऊपर स्कोर के लिए पहले हम फोन टेनिस करेंगे मतलब जो स्प्रिंट होगा जो हमारा स्कोर दिखाएगा स्क्रीन पे तो हम यूज करते हैं फोन इजिकल टू पाई गेम डॉट फोन डॉट सिस फोन नन और फोन साइज फोन साइज हमने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया था यहाँ पे 150 तो इस फोन साइज का हम एक फोन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं अब हम क्या चाहते हैं इस फोन से एक लेफ्ट पैदल का स्कोर डिस्प्ले करें एक राइट right पैदल का स्कोर डिस्प्ले करें तो फर्स्ट लेफ्ट पैदल का स्कोर अगर हम देखें तुम क्या लेफ्ट पैडल का स्कोर हमने पहले ही पैडल और पैडल में हमने डाला देखा था जब हम पैडल में गए थे कि इधर पे हमने पहले स्कोर जीरो पे इनिशलाइज किया था अब हम जब जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है हम उसको अपने स्क्रीन पे रेंडर करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया फोन डॉट रेंडर किया स्ट्रिंग पैडल और स्कोर जो कि हमारा वैल्यू है स्कोर का लेफ्ट साइड पैडल का विथ दिस कलर वो भी सेम बाउंड्री के कलर जैसा है और वे फ्लिट फंक्शन यूज कर रहे हैं लेफ्ट स्कोर स्क्रीन विथ बाई फोर स्क्रीन हाइट बाई टू माइनस फोन साइज बाई टू ये हमारा पोजिशन हो गया जहाँ पे हम लोग स्क्रो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं सिमिलरली फॉर राइट हैंड साइड स्कोर अब ये स्कोर डिस्प्ले होगा चेक करते हैं फॉर एग्जाम्पल पहले हमारा जीरो कॉमा जीरो था दोनों साइड तो जीरो जीरो आना चाहिए 
तो या दोनों से जीरो आ रहा है ये हमें चाहिए था ये हमें मिल रहा अब हमें देखना है ये स्कोर कैसे इंक्रीज कर रहा है तो ये हमें कैसे पता चलेगा स्कोर इंक्रीज करने के पहले ये बताया था स्कोर तब इंक्रीज करेगा जब अपोजिट साइड वाला पैटर्न बॉल को हिट ना कर पाए और वो लेफ्ट साइड या राइट साइड वाली बाउंड्री से अकॉर्डिंगली बाहर चले जाए तो इसको चेक करने के लिए हम जाते हैं बॉल वाले में ओके okay? तो बॉल वाले में हम फॉर एग्जांपल अगर मूव में जाते हैं क्योंकि ये हमारा मूवमेंट बता रहा है तो पहले तो ये मूवमेंट कह रहे हैं कि अगर वाई पोजीशन हमारा हम बहुत रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे कि हमारा पैदल ऑक्सेट के बीच में रहना चाहिए दैट इज साइड वाली बाउंड्रीज के बीच में तो हमने पहले डिफाइन कर दिया कि इसका वाई पोजीशन लेस देन पैदल ऑक्सेट हो या फिर अगर ग्रेटर देन स्क्रीन हाइट माइनस पैदल ऑक्सेट हो तो उसका वेलोसिटी रिवर्स हो जाए दैट इज अगर हम इधर समझें कि अगर ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री कि अगर ऊपर चले जाए दैट इज या तो इसके ऊपर जाने लग जाए या इसके नीचे जाने लगे तो हम चाहते हैं कि बॉल की वाई वेलोसिटी अपोजिट हो जाए इसके लिए हमने पहले ही डाल दिया है अगर वाई पोजिशन लेस देन पैदल ऑफ सेट और अगर वाई पोजिशन ग्रेटर देन स्क्रीन हाइट माइनस पैदल ऑफ सेट तो सेल डॉट पी वाई इन टू इक्वल टू माइनस वन इसकी वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी वाई वाली ना वी चेक फॉर इंक्रीज इन स्कोर सो फॉर इंक्रीज इन स्कोर हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि जब ये साइड वाली बाउंड्री अलॉन्ग डिस या ये वाली ये साइड वाली बाउंड्री कि जब पार चले जाए तो हम चाहते हैं कि स्कोर इंक्रीज हो जाए ओके तो फॉर एक्सपोजिशन इफ सेल तो एक्सपोजिशन इज लेस देन पैटल ऑफ सेट दैट इज लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं और If cell dot expression is greater than cell dot screen height minus petal offset, that is, ये हमारे right side वाली boundary से बाहर जा रहा है. Then, फिर हम चाहते हैं कि left और right वाला increase हो. तो उसके अंदर वापस हमने if statement डाल दिया. If cell dot expression is less than petal offset, that is, the ball passes out from the left side of the screen, then the uh, score of the right hand side of the screen will increase. Petal r dot score plus equal to one. Else, if it passes from the right side, then the score of the left side of the paddle will increase. Left side paddle, the paddle left the score plus equal to one. Now, if the paddle passes out of the boundary, we want to generate a new paddle, जो कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच स्क्रीन से जनरेट हो और वो उसी डायरेक्शन में जाए जिसका लॉस हुआ है. That is, जिसका पॉइंट जिस पॉइंट पड़ा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए. So we'll first describe the position of generation of ball that is screen height by two by screen height by two exactly at the center. Then we go for the velocity of x and y. अब ये हम चाहते हैं कि जो हमारा velocity हो, वो y के अलग randomize करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो straight line में नहीं जाए ताकि predictability कम पड़े वो कहीं भी इधर से उधर जाए तो इसके लिए हम random function use कर रहे हैं. Especially about random function is that it will generate any value from zero to one, any rational number. So you, if we multiply it with the y-direction velocity, we can change our velocity from y along y-direction from zero to well, the Delvel velocity. That is, our ball zero to forty-five degree angle की बीच में कहीं कैसे भी launch हो सकता है. And Here we pass self dot dy. That is, जब बॉल हमारा पहले स्क्रीन से बाहर गया था जो उसका पहले का डी वाई डायरेक्शन के लॉन्ग डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग जाए अब ये हमने इधर जेन यूटिल डॉट गेट साइन यूज किया है अगर हम जेन यूटिल में जाए तो इसका सिंपल फो बहुत है कि अगर हमारा जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो वन है अगर पास कर रहे हैं वो नेगेटिव है तो माइनस वन है नाउ उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सप्रेशन और वाई पोजिशन चेंज कर देंगे दैट इज सेल्थ ऑफ एक्सप्रेशन प्लस इक्वल टू सेल्थ ऑफ डी एक्स सेल्थ ऑफ टाइम एंड सेल्थ ऑफ वाइब्रेशन प्लस इक्वल टू सेल्थ ऑफ डी वाई डेंटल ऐसे हमारा न्यू बॉल सेंटर पे 
जनरेट हो जाएगा और लॉन्च हो जाएगा नाउ विल कंटिन्यू विद द मेन वन अब हम चाहते हैं कि ये सब हो गया हमारा स्कोर कैसे इंक्रीज कर गया ये पता चल गया अब कैसे हम बॉल को टैकल कर सकते हैं अपने पैडल से तो उसके लिए हम लोग कोलिजन चेक करेंगे सो so, हमने एक पास किया बॉल दो चेक कोलिजन लेफ्ट पैडल राइट पैडल एंड पैडल ऑफ सेट अब हम देखते हैं चेक कोलिजन में क्या हो रहा है सो हम अब चेक कोलिजन में जा रहे हैं बॉल कोर्ट में तो इसमें पहले हम बॉल पास कर रहे हैं दैट इज सेल्फ फिर एल रेक दैट इज लेफ्ट पैडल आर रेक राइट पैडल एंड पैडल ऑफ सेट नाउ यूज अ फंक्शन ऑफ पाई गेम दैट इज पाई गेम दैट रेक डॉट कोलाइ द रेक सेल डॉट रेक एन एल रेक दैट इज इफ द देर इज कोलाइड बिटवीन द टू वैल्यू फास्ट एयर सेल डॉट रेक स्पेसिफाइंग द बॉल एंड एल रेक स्पेसिफाइंग द लेफ्ट पैडल और इट इज बिटवीन सेल डॉट रेक दैट इज बॉल एंड राइट पैडल देन यू वॉन्ट टू डू दिस दिस फंक्शन चेक फॉर कोलिजन ऑफ बॉल एंड पैडल एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स ओके सो अगर इसमें से एक भी ट्रू है दैट इज कोलिजन हो रहा है तो हम एक नया पोजिशन बताते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ सेल डॉट एक्सपोजिशन ग्रेटर दैन स्क्रीन विद बाई टू दैट इज हमारा बॉल राइट साइड ऑफ स्क्रीन में लाई कर रहा है अगर इधर पे क्योंकि स्क्रीन वेट बाई टू इधर आ जाता है तो अगर हम इधर पे कोलिजन डिटेक्ट कर रहा है बॉल हमारा पैदल के साथ जैसे राइट साइड के पैदल से रिएक्ट कर रहा है तो हम एक नया बॉल जनरेट मतलब नया एक्सपोजिशन जनरेट कर रहे हैं दैट इज स्क्रीन विथ बाई स्क्रीन विथ माइनस पैदल ऑफ सेट माइनस सेल्फ वेट इज माइनस आर रेट विथ माइनस वन दैट इज कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बॉल का सेंटर वैल्यू है बॉल का सेंटर वैल्यू है उसका डिस्टेंस हो स्क्रीन वेट दैट इज फ्रॉम हेयर माइनस पैडल ऑफ सेट टू हेयर माइनस पैडल विथ फ्रॉम हेयर माइनस रेडियस टू हेयर ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ स्क्रेट सेंटर जहां अगर कोलाइट करेंगे तो उधर रैक करेगा और उधर हम एक बफर वैल्यू डाल रहे हैं वन यूनिट का सो so दैट हमारा पैडल और बॉल एक के ऊपर एक ना बन जाए तो हम वन यूनिट का बफर वैल्यू रख रहे हैं तो ये हमारा नया एक्सपोजिशन हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं अगर कोलिजन हो रहा है ये नोटिस करना कि इधर वाई पोजिशन हम लोग चेंज नहीं कर रहे एंड एल्स कि अगर अगर राइट साइड में नहीं है बॉल लेफ्ट साइड में है देन वी हैव द सेम बफर वैल्यू ऑफ वन बट फॉर डबल एक्सपोजिशन वी हैव पैडल ऑफ सेट प्लस पैडल विथ प्लस रेडियस That is, the ball is here, and we have a buffer value of one, so that वही कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ना चल जाए, and this will be new position for left side collision. अब अब इसमें ही हम कर रहे हैं determine कि अगर collision हो रहा है तो नया expression हमने दोनों side के लिए determine कर दिया. अब change in y velocity is that we first use a random function. जो कि जीरो टू वन के बीच में करेगा और फॉर द सेम साइड ऑफ वाई वेलोसिटी यूज द जेन यूटिल डॉट गेट साइन सो दैट द वाई वेलोसिटी रिमेन इन द सेम साइड बट द वेलोसिटी ऑफ वाइल वी रैंडमाइज एंड देन वी एड वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द सेल्फ द स्पीड फैक्टर दैट वी हैव ऑलियर सी मतलब जैसे जैसे पैदल के साथ कोलाइट करते जाता है बॉल वैसे वैसे हमारे बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी और सिमिलरली विद एक्स भी हम लोग यही कर रहे हैं स्पीड फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सिंस हमारा पैटर्न के साथ कोलिजन हो रहा है तो हम एक्स वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट कर दे रहे हैं जैसे सेल डॉट डी एक्स इन टू इजिकल टू माइनस सेल और यही हमारा कोलिजन विद बॉल हो रहा है पैडल का जिससे हम डेटरमाइन कर पा रहे हैं कि क्या होगा अगर पैडल बॉल के साथ कोलाइट करती है सो so नाउ और हम लोग इधर बॉल का ड्रॉ कर रहे हैं बॉल द ड्रॉ डेल्टा टाइम पैडल ऑफ सेट पैडल ऑल पैडल आर द देख सकते हो सिंपल कोड है ये कि सेल सरफेस सेल द कलर एक्सपोजिशन एक वाई पोजिशन पास करके और रेडियस पास करके हम एक सर्कल ना रहे हैं 
अब हम लोग इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं कि क्या हो रहा है कोलिजन पे क्या देखो जब कोलाइड कर रहा है तो इसका एक्स का वेरिएशन चेंज हो रहा है पर वाई वाला रैंडमाइज हो रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है सीधा जा रहा है कैसे भी और अगर वो लेफ्ट साइड से पास कर रहा है बाहर तो मेरा स्कोर इंक्रीज हो रहा है राइट साइड वाले का और अगर राइट साइड से पास कर रहा है तो लेफ्ट साइड वाले का इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा जनरल गेम बन गया अब आगे इसमें हम टू प्लेयर मोड डाल सकते हैं या फिर वर्सेज कंप्यूटर डाल सकते हैं चलो इस बात पर क्वेश्चन अगर मेरे को वर्सेज कंप्यूटर डालना है लेफ्ट साइड में तो मैं लेफ्ट साइड वाले पैरल का कैसे जनरेट करूंगा वेलोसिटी और उसका पोजीशन कैसे जनरेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोल क्वेश्चन समझ रहे हेलो हेलो मतलब राइट साइड वाला पैडल मैं मूव कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड वाला पैडल अपने आप मूव करे बॉल की एक्सपेक्टेड पोजीशन के हिसाब से तो वो कैसे होना चाहिए किसी का को कोई आइडिया डिफाइन कर रखा है मेरे को जानना है एक्टिवेट बॉट में एक्चुअली हो क्या रहा है जिससे कि वो बॉट एक्टिवेट हो रहा है तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं एक्चुअली उसने सही कहा था आधा सही कहा था कि हाँ वाई पोजिशन ऑफ वाई वेलोसिटी ऑफ बॉल के हिसाब से देखेंगे हम करना क्या चाहते हैं कि हमारा पैडल उसके अकॉर्डिंगली मूव करे इसमें हम सिंपल नाइन टेंथ का लॉजिक यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन वाला जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सो चेक करते हैं एक्टिवेट बॉट में सो यार एक्टिवेट बॉट में देखो अब इधर हम टारगेट वाई का यूज कर रहे हैं सो so, अगर हम डिटरमाइन करने चाहते हैं एग्जैक्ट पोजीशन जहां पे हमारे पैडल को होना चाहिए ताकि वह बॉल को रोक सके बाहर जाने से देन वी यूज द लाइन इक्वेशन द वाई ऑफ द एक्सपेक्टेड पोजीशन इज इक्वल टू एम दैट इज द स्लोप ऑफ द बॉल द चेंज इन वेलासिटी ऑफ बॉल अलॉन्ग वाई डायरेक्शन अपॉन चेंज इन वेलासिटी ऑफ बॉल अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इन डिफरेंस ऑफ एक्स कॉर्डिनेट जीरो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लेफ्ट वाला बॉल एक्टिवेट किया है इज लेफ्ट है तो जीरो माइनस बॉल तो एक्स पोजिशन उस टाइम पे बॉल कहाँ पे है और प्लस बॉल दॉट वाई पोजिशन जहाँ पे हमारा बॉल उस टाइम पे वाई पोजिशन उसका क्या है तो इस इस लाइन इक्वेशन से हम उसका एग्जैक्ट पोजिशन एट एक्स इक्वल टू जीरो डिटरमाइन कर सकते हैं और सिंस हम चाहते हैं कि सेंटर जो अपने अगर तुम सोचोगे कि पैडल ऑफसेट का क्या होगा तो सिंस हम लोग सोचने कि सेंटर पे हम ये लागू करें कि सेंटर उसका उस पॉइंट तक मूव कर पाए तो हम लोग पैडल ऑफसेट का भी ध्यान नहीं दे रहे ना सिमिलरली अगर लेफ्ट वाला बॉट नहीं है राइट साइड वाला बॉट है देन सेल्फ डॉट टारगेट वाई बॉल डी वाई बाई डी एक्स बॉल डॉट डी वाई अपन बॉल डॉट डी एक्स सेम रहेगा सिंपली एक्स कॉर्डिनेट में चेंज आएगा इधर जीरो यूज करते हैं इधर सेल्फ स्क्रीन वेट यूज करेंगे ना अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अप एक्ट और डाउन एक्ट टू कर देंगे ताकि वो ऊपर या नीचे मूव कर पाए सो या फॉर सेंटर इफ सेल्फ डॉट वाई पोजिशन प्लस सेल्फ डॉट लेंथ बाई टू दैट इज पैडल का वाई पोजिशन और प्लस पैडल डॉट लेंथ बाई टू दैट इज हम लोग रिफर करना चाहते हैं सेंटर ऑफ पैडल इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट टारगेट वाई अगर हम इसमें देखें तो इफ सेंटर ऑफ पैडल दैट इज दिस वन और अगर हमारा ये जीरो है हमारा जीरो है तो अगर ये पॉइंट की वैल्यू एब्सोट वैल्यू 
बॉल की एक्सपेक्टेड वैल्यू के ग्रेटर होगी अगर बॉल इधर आना चाह रहा है तो ये पॉइंट की वैल्यू इससे ग्रेटर है तो हम चाहते हैं अपैक्ट ट्रू करें दैट इज हमारा पैटर्न ऊपर मूव करें तो इस केस में हम ये कर रहे हैं सेल्फ दॉट अपैक्ट ट्रू कर रहे हैं और सेल्फ दॉट नॉन फॉल्स कर रहे हैं दैट इज हमारा पैटर्न ऊपर के साइड मूव करेगा तो अगर यही चीज फॉल्स हुई दैट इज हमारा बॉल इसके सेंटर के नीचे लाई कर रहे हैं दैट इज बॉल की वाई पोजिशन की एब्सोट वैल्यू ज्यादा है तो ये हमारा पैटर्न डाउनवर्ड आना चाहिए एक्सपेक्टेड पोजिशन के हिसाब से तो हमने इसमें डाउन एक्ट ट्रू किया और अपैक फॉल्स किया तो अब हम फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड वाला पैदल हम बॉट बना रहे हैं अब मैं इसको खेल के देखता देखो पैदल अपने आप मूव कर रहा है बॉल के हिसाब से बॉल ऊपर जा रही है पैदल ऊपर जा रहा है बॉल नीचे जा रही है पैदल नीचे जा रहा है जैसे ही बॉल कोलाइड कर रहा है वैसे ही पैडल अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है इससे पता चलता है बॉल को पहले से ही कोलाइडर सेंस कर रहा है कोर्ट के हिसाब से जैसे जैसे गेम बढ़ रहा है स्पीड भी बढ़ रही है इसकी चलो इसके बाद एक फन एक्टिविटी अब सिंपल क्वेश्चन अगर दोनों साइड का पैडल बॉट है तो कौन सा बॉट जीतेगा मतलब कौन सा साइड जीतेगा कोई कहना चाहेगा चलो चेक करते हैं चेक करते हैं। हाँ ये देखो दोनों साइड बॉट है दोनों अपने आप मूव कर रहे हैं एच सी कहां तक चलता है ये जैसे जैसे गेम बढ़ रहा है बॉल की वेलोसिटी बढ़ रही है अचानक ही खत्म हो गया हम सोचो कि एक्चुअली हुआ क्या तो एक्चुअली बॉल की वेलोसिटी इतना ज्यादा बढ़ गई कि वो पैदल के थ्रू फेज आउट हो गया मतलब जब तक पैदल डिटेक्ट कर पाता कि उसका कोलिजन हो रहा है उससे पहले ही बॉल स्क्रीन के बाहर पास आउट कर गया ये होता है जब बॉट वर्सेज बाहर होता है उसके साथ सेशन खत्म करते हैं किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं चलिए अगर किसी को डाउट नहीं है तो थैंक्स फॉर कमिंग टू द सेशन जिसको डाउट है वो रुक जाओ वरना uh, बाकी लोग लीव कर सकते हैं हाँ ठीक है एक्टिवेट बोर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये फंक्शन इसमें पहले हम तीन वैल्यू पास करें पैडल बॉल और रिजल्ट मतलब लेफ्ट है कि राइट है वो अब ये काम कैसे कर रहा है हम चाहते हैं कि जब बॉल हमारा बाउंड्री से बाहर जाने जा रहा है मतलब एग्जांपल बॉल हमारा इस पॉइंट से बाहर जाना चाहता है और अगर फॉर एग्जांपल हमारा इधर से बॉल ऐसे आ रहा है ठीक है तो हम चाहते हैं ये पैडल हमारा उस डायरेक्शन में मूव करे और उस पोजिशन पे आके रुके जहां पे ये पैडल हमारे बॉल को इंटरसेप्ट कर पाए दैट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसके और किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम ये पैडल के सेंटर के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं मतलब पैडल का सेंटर हम पैडल नहीं देख रहे हम देख रहे हैं पैडल का सेंटर इस बॉल के एक्सपेक्टेड पोजिशन पे जाके रुक जाए ताकि वो बॉल को इंटरसेप्ट कर पाए तो उसके लिए हम क्या देखते हैं हम हमें पता है ये बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा दैट इज वंस ये इस पार्ट से बॉल मतलब बाउंस कर गया है तो तक आने में वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा ठीक है एक स्ट्रेट लाइन उसका पाथ डिफाइन कर सकते हैं हम इधर से इधर ठीक है 
अब हम चाहते हैं इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हम बस चाहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस वाई पोजीशन के अकॉर्डिंग और इस स्लोप के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि इधर का एक्सपेक्टेड वाई पोजीशन हम निकाल पाए ठीक है तो पहले हमने क्या किया टारगेट वाई हमारा वही एक्सपेक्टेड वाई पोजीशन हम ले रहे बॉल का जब वो बाहर निकलने वाला हो तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड में चेक करना चाह रहे तो हम टारगेट वाई क्या लेंगे बॉल डॉट डी वाई बॉल डॉट डी एक्स अगर तुम्हें पता हो बॉल डॉट डी वाई बॉल डॉट डी एक्स हमारा चेंज इन वेलोसिटी लोग वाई और एक्स डायरेक्शन में तो बॉल डॉट डी वाई पर बॉल डॉट डी एक्स हमें ये भी बताता है कि हमारा डी वाई और डी एक्स के अलॉन्ग चेंज इन वाई पोजिशन और एक्स पोजिशन क्या है दैट इज हमारा बॉल डॉट डी एक्स बॉल डॉट डी वाई अपन बॉल डॉट डी एक्स इस लाइन का स्लोप होगा क्योंकि तो हमने पहले पढ़ा था कि बॉल एक्स पोजिशन और वाई पोजिशन बॉल डॉट डी एक्स इंटू डेल्टा टाइम और बॉल डॉट डी वाई इंटू डेल्टा टाइम होता है तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों डेल्टा टाइम काटते हैं तो इसका स्लोप हमारा बॉल डॉट डी वाई अपन बॉल डॉट डी एक्स हो गया अब हमें क्या करना है हमें एक क्वेश्चन पता है वाई टू माइनस वाई वन इजिकल टू एम टाइम एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है ये वाई टू है वाई वन है एक्स टू है एक्स वन है वाई टू हमारा अगर टारगेट वाई है दैट इज एक्सपेक्टेड पोजिशन ऑफ टारगेट एंड तो हमारा एक्स टू कहाँ पर होगा फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड में हम देखना चाह रहे हैं तो अगर हम इधर चेक करना चाह रहे हैं तो एक्स टू हमारा हम इधर पे जीरो ले रहे हैं क्योंकि हम सेंटर पे भी हम ये चेक कर रहे हैं ठीक है तो हमारा एक्स टू या तो पैडल ऑफ ले सकते हैं पर हम लोग सिंस पैडल हमारा बहुत वाइड है तो हम लोग इसको जीरो दे रहे हैं क्योंकि पैडल का लेंथ ज्यादा है तो हम लोग उसको मतलब कर सकते हैं टैकल तो हम लोग इधर पे कोच सिंपल रखने के लिए हमने इसकी एक्स टू की वैल्यू इधर पे जीरो ले ली और वाई टू हमें चाहिए जहां पे मतलब बॉल उस जीरो पे एक्सिकल टू जीरो पे जहां पे बॉल हमारा आएगा ठीक है उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक्स और वाई क्या हो जाएगा उस टाइम पे जहां पे बॉल डॉट डी बॉल डॉट डी हमने लिया है उस टाइम पे बॉल डॉट एक्सपोजिशन बॉल डॉट वाई पोजिशन मतलब ये चीज उस टाइम पे उसका एक्स पोजिशन एक्स कॉमा वाई जो इसका कोऑर्डिनेट कह सकते हैं हम वो क्या है ये हम चेक करना चाह रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग लाइन इक्वेशन में डालेंगे और इससे हमें इधर का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि हमने सिंपल रखा है अपना गेम जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा बॉल जब तक बाउंस नहीं करता ठीक है तो ये लेफ्ट साइड के लिए हो गया और राइट साइड के लिए सिमिलर सिर्फ चेंज ये है कि उधर हम लोग इधर इधर हमने जीरो यूज किया है उधर हम लोग उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से स्क्रीन विद यूज करें ठीक है बस यही चेंज है बाकी सब सेम रहता है अब हमें इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई वाई की अब बस इसके अकॉर्डिंगली हम मूव कराना चाहते हैं मतलब अगर वाई अगर हमारे पैडल से ऊपर आ रहा है बॉल तो हम लोग चाहते हैं पैडल ऊपर जाए और पैडल से नीचे आ रहा है बॉल तो हम चाहते हैं पैडल नीचे तो उसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर डाउन है ट्रू और फॉल्स करना चाहते हैं तो पैडल से ऊपर आ रहा है मतलब टारगेट वाई की वैल्यू क्या होगी इसके सेंटर से ऊपर यानी इस सेंटर की वाई जो कि अगर वाई इधर से जीरो से शुरू हो रहा है डाउनवर्ड पॉजिटिव है वाई ठीक है तो हम हमें अगर ऊपर आ रहा है बॉल का एक्सपेक्टेड पोजीशन तो यानी पैडल के सेंटर का अभी का पोजीशन ग्रेटर होगा देन बॉल के एक्सपेक्टेड पोजिशन से तो अगर ऐसा चीज ट्रू हुआ तो हम चाहते पैडल ऊपर है तो उसमें हम ये यूज कर रहे हैं सेल डॉट वाई पोजिशन प्लस सेल डॉट लाइन बाई टू दैट इज सेल डॉट वाई पोजिशन इस पॉइंट का वाई पोजिशन हो जाएगा और लेन बाई टू इधर से इधर तक मतलब अगर ये पूरा लेंथ है तो लेन बाई टू देगा सेंटर डिफाइन करता है तो यानी अगर सेंटर इस पॉइंट से सेंटर का वाई पोजिशन फिर बॉल के एक्सपेक्टेड पोजिशन से नीचे है मतलब इसकी एब्सल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो हम इस पॉइंट पर अपैक ट्रू करना चाह रहे हैं और डाउन एट फॉल्स करना चाह रहे हैं सिमिलरली अपोजिट केस के लिए अगर इसके सेंटर का वाई पोजीशन बॉल के एक्सपेक्टेड पोजीशन से कम है दैट इज हमारा बॉल कहीं इधर लाई कर रहा है तो इस एक्ट इस पॉइंट पे हम लोग डाउन एक्ट ट्रू करना चाह रहे हैं और अब एक्ट फॉल्स करना चाह रहे हैं और इसलिए हम लोग मतलब कर रहे हैं एक्टिवेट कर रहे हैं इसमें कोई फर्दर डाउट किसी और को कुछ डाउट
मुश्किल है फिर अगर किसी और को कोई डाउट नहीं है तो मतलब लीव कर सकते हो फिर हेलो हम बाकी लोग लीव कर सकते हैं किसी और को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है वरना लीव कर सकता है मीटिंग हेलो हाँ। हाँ, क्या हुआ हम्म चलो हो गया हेलो सुतेश तुमको कोई डाउट है 